கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட கிட்ட பார்வை தூர பார்வை குளுக்கோமா கண்ணுல புற வருது ஹை பிரஷர் ட்ரை ஐஸ் கால் பிளடர் ஸ்டோன் ஃபேட்டி லிவர் ஜாண்டிஸ் ஹெப்படிஸ் பி மஞ்சள் காமாலை எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது கண்ணுக்கும் லிவருக்கும் கால் பிளடருக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு பார்த்தங்களா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் தான் தனித்தனியாக கேட்காதீங்க எப்பேற்பட்ட கண் சம்பந்தப்பட்ட எப்பேற்பட்ட லிவர் சம்பந்தப்பட்ட எப்பேற்பட்ட கால் பிளடர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு என்ன தெரியுங்களா கீழா நெல்லி இலையில ஒரு இலை இருக்கு இதை மட்டும் டெய்லி ஒரு லீஃப் எடுத்து வாயில போட்டு நல்லா மென்று பச்சையா சாப்பிடுங்க எப்பேற்பட்ட கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய் குணமாயிரும் ஜாண்டிஸ் எப்படிஸ் பி எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணமாகும் கீழா நெல்லி இலை அதாவது கீ காய் நெல்லின்னு சொல்லுவாங்க சில ஊர்ல கீழா நெல்லின்னு சொல்லுவாங்க பச்சை கலர்ல இருக்கும் கீழே வந்து சின்ன சின்னதா உருண்டை உண்டே காய் மாதிரி இருக்கும் சின்ன லீஃபா இருக்கும் இந்த புளிய மர இலை மாதிரி இருக்கும் ஒரு இலை இல்லைங்க இந்த பக்கம் பத்து அந்த பக்கத்துக்கு மாதிரி ஒரு டோட்டல் லீஃப் டோட்டலா இருக்கணும் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை வெள்ளி சாப்பிடுங்க அதை பச்சையா எடுத்து சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த காயோட சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடணும் வெறுமையிலிருந்து <laughs> ஒரு <laughs> ஆனா இன்னும் சயின்டிபிக்கா நிரூபிக்கப்படவில்லைன்னு எழுதிட்டாங்கன்னா அதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அர்த்தம் நேரடியா அதை கீழே நன்றி நோய் குணப்படுத்தாதுன்னு எழுத முடியாம குணப்படுத்தும் எழுத முடியாம என்ன பண்றாங்க ஒண்ணு என்ன பண்ணணும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் குணமே ஆகாதுன்னு எழுதணும் இல்ல கண்டிப்பா குணமாகும்னு எழுதணும் சயின்டிபிக்கா நிரூபிக்கப்படவில்லைன்னு எழுதிட்டாவே அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு குணமாகும்னு ஆனா நேரடியா சொன்னா நீங்க நல்லா போயிருவீங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மாத்தி எழுதிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி எந்தெந்த நோய்க்கெல்லாம் சயின்டிபிக்கா இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லைங்கிறத நீங்க நெட்ல எல்லாம் பாத்தீங்களோ அதெல்லாம் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சரியாகும் அதான் கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே சரியாகும் இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க லைனா சொல்றாங்க அடுத்தது தினமும் அஞ்சு முறை கண்ணை கழுவணும் லைன் வாட்டர்ல இந்த டப்பா கொடுத்த இல்லைங்களா கண்ணு கழுவ டப்பா அதை வச்சு கழுவலாம் இல்ல காலையில தண்ணி குளிக்கிறதுக்கு பக்கெட்ல தண்ணி எடுக்கும் பொழுது அப்படியே தலையை உள்ள விட்டு முடிச்சு முடிச்சு பார்க்கலாம் இல்ல மத்தியானத்துல ஈவினிங்ல ஏதாவது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும் போது கையில தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த கையில கண்ணுல கொண்டு வைக்கலாம் பிளைன் வாட்டர்ல கண்ணை கழுவுனா போதுங்க கண்ணுக்கு அவ்வளவு போகலாம் கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போகணும் இது ரெண்டு மூணு இந்த யோகா பண்ணும் போது கண்ணை சிமிட்டுங்க கண்ணை சிமிட்டுங்க சொன்னீங்களா கண்ணுக்கு சக்தி கண்ணை சிமிட்டுனா போதுங்க அதான் ரெஃபரன்ஸ் அடிக்கடி கண்ணடிக்கணும் கண்ணு சுமட்டணும் கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கண்ணு கெட்டு போயிரும் இல்லையா ஒன் ஹவர் ஒரு தடவை ஞாபகம் வரும் இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் பார்க்காம கண்ணை சுமட்டணும் அப்ப கம்ப்யூட்டர் பார்த்து சுமட்டக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திரும்பி சுமட்டணும் திரும்பும் போது அங்க வேற யாரும் இல்லாம பாத்துக்கணும் சாப்பிடலாம் சில்ட்ரன் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லது கண்ணு கலக்கணும் அடுத்தது பச்சை கேரட்ட டெய்லி ஒண்ணு பச்சையா அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடணும் வேக வைக்காம எந்த எலுமிச்சம்பழம் பெப்பர் எதுவும் போடாம வெறும் கேரட்ட பச்சையா கடிச்சு சாப்பிடணும் ஒரு கேரட் சின்னதா ஒரு கேரட் ஃபுல்லா சாப்பிடணும் விளக்கெண்ணெய் கண்ணுக்குள்ள விடலாமா இல்ல விளக்கெண்ணெய் விட வேண்டாங்க கண்ணு கழுவுனா போதும் கேரட்ட மென்னுதான் சாப்பிடணும் அதுதான் சக்தி கட் பண்ணனா கட் பண்ணா கொஞ்சம் பவர் கம்மியாகும் 
மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கம்மியாகும் இது ஜூஸ் மாதிரி இன்னும் பால் எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பச்சையை கட்டிச்சு சாப்பிடும் பொழுது தாங்க அதில் பவர் அதிகமாக இருக்கும் நான் முதலே சொல்கிறேங்க ஒரு பொருளை வெட்ட வெட்ட அதாவது சக்தி வெளியே போகும் அந்த மிக்சியில் போட்டு அடிக்க ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒரு பொருளை உடச்சா சக்தி ஆவியாக போயிடும் காணாமல் போயிடும் அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பச்சையாக கடிச்சு சாப்பிடுங்க பல்லு இல்லாதவங்க மட்டும் ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்டுக்கணும் எனக்கு தெரியல இங்கே ஒரு பல்லு இல்லை செட்டு பொருள் வச்சுருக்கீங்க ஏன் பார்த்தீங்க நானும் பண்ணுறேன் பார்க்குறதுக்கு பல்லு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு நான் பேசிட்டேன் அது டூப்டி கேட்டு என் முழு காலம் தெரியும் அது எதுக்குமே சொல்லிட்டேங்கம்மா பல்லு இல்லாதவங்க எப்படி சாப்பிடணும் சொல்லிட்டேன் ஒரு <laughs> 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 முதல்ல பார்க்கும்போது இப்படி அப்படின்னு தெரியும் அப்புறம் அப்படி இப்படி இப்படி பார்த்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒழுங்கா தெரியும் பிரமிடு மாதிரி தெரியும் இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட நோயும் குணமாக கண்ணாடி கழிக்கிற நான் சொல்றது ஏற்கனவே கண்ணாடி மாற்றிக்கிட்டீங்க அதில் கழுட்டு கையிலே சொல்லிட்டு இதெல்லாம் செஞ்சா கண்ணாடி கழிக்கலாம் பவர் வந்து கிளியர் ஆகிடும் டெய்லி இந்த மூக்கு நுனிய டெய்லி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிதான் வரும் அடுத்தது இந்த இந்த புருவ மத்திய பார்க்கணும் நம்ம இந்த கண்ணு பயிற்சி பண்ணும்போது டுவெல் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நம்பர் பாருங்க சொன்னீங்களா அதில் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூக்குணி பத்து நிமிஷம் ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை பார்க்கும்போது கண்ணாடி மாட்டக்கூடாது கண்ணாடி கழுவி வச்சு பார்க்கணும் டெய்லி இதை பண்ணிங்கன்னா முதல்ல ரெண்டு கண்ணு வேறு வேறு கவர் இருக்குமா முதல்ல ஒன்றாகும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குணமாயிடும் யாரெல்லாம் கண்ணாடி மாட்டிருக்கீங்களோ கண்ணாடி கழுட்டுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்ணாடி கழட்டி பேக்கெட் வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு டாக்டர் சொல்லுவாங்க கண்ணாடி மாட்டிகிட்டே இருங்க அப்போதான் கண்ணு நல்லா தெரியல நான் கேட்குறேன் சும்மா நான் கேட்கல எல்லாரும் கண்ணி மாட்டி இருக்கீங்கல்ல நீங்கள் மாட்டியே தான் இருந்தீங்க கண்ணு நல்லா போச்சா கண்ணாடி மாட்டுற வரைக்கும் கண்ணு சரியாக போகவே போகாது ஏன் தெரியுமா கண்ணாடி மாட்டிக்கிங்கல்ல உங்களுடைய கண்ணுடைய பார்வை இந்த கண்ணாடி வரைக்கும் தான் அந்த த்ரீ டியில் வரும் அது வந்து டூ டியாக மாறிடும் த்ரீ டி டூ டி தெரியல இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தா அது த்ரீ டைமென்ஷன் வீ தெரியுது இல்லைங்களா கண்ணாடி மாட்டிட்டா கண்ணாடி நம்ம த்ரீ டி கொண்டு போகாது டூ டி தெரியுங்க இப்படி பார்த்து பார்த்து என்ன தெரியுமா கண்ணுடைய ஃபோக்கல் இருந்து மாறிடும் இப்போ நான் பார்க்குறேன் கடைசியாக பார்க்குறேன் இந்த லைட்டை பார்க்குறேன் டேபிளை பார்க்குறேன் டிஸ்டன்ஸ் மாறுதா டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாறுதா இப்போ கண்ணு எவ்வளோ ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கு கலர் அது எதாவது ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் கண்ணாடி மாட்டினோடனே கண்ணாடி வரைக்கும் தான் அது ஒரிஜினலாக பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி ஊடுவி பார்க்க முடியலீங்களா அப்படி பார்க்கும்போது கண்ணு கெட்டு போகுது ஜூம் பண்ண மாட்டேங்குது கலர் ஒழுங்கு ரெக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன்னா அது நடுவில் கண்ணாடி இருக்கு கண்ணு கெட்டு போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல்ல கண்ணாடி கட்டி பேக்கெட் வச்சுக்கணும் படிக்கும் போது கண்ணு தெரியலையா அப்ப மட்டும் மாட்டணும் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கும்போது கண்ணு தெரியலையா எப்போ கண்ணாடி பேக்கெட் இருக்கணும் நீங்க வேலைக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும் எப்ப உங்களுக்கு கண்ணாடி இருந்தா தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியுமோ அப்ப மட்டும் மாட்டணும் மத்த எல்லா நாட்டையும் கடத்தி பேக்கில் வச்சிருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமா உங்க கண்ணு சரியா போயிடும் இங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்ல இங்க டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் பார்க்கலாம் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க கண்ணு வந்து வலிக்கும் சும்மா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பாருங்க ரெஸ்ட் கொடுங்க மறுபடி பாருங்க ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்து பொறுமையா பாருங்க புருவ மத்தி அங்க பார்க்க முடியாதுங்க இந்த புருவ மத்தி பார்க்க முடியாது இங்க பாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இந்த நம்ம கண் பயிற்சி பண்ண இல்லைங்களா பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு பாத்தீங்க இல்லையா அந்த பன்னெண்டு பாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் பார்க்க வேணாம் அந்த பாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணாவே போதும் சரியா போயிடும் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட அந்த லிவர் சம்பந்தப்பட்ட கால்ரேடர் ஸ்டோன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போகும்